உலகெங்கும் பார்த்து ரசித்து கொண்டிருக்கும் ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு அன்பார்ந்த காலை வணக்கம் குங்கும பூவை கண்டார் ஊறு கொண்ட பீனிச நோய் தங்கும் செவித்தோஷம் தலதோஷம் பொங்கு மதுரதோஷம் தொலையும் மாதர் கர்ப்ப அதிரதோஷம் அலரும் போது இந்த பாடல் மூலியமா சித்த நமக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா குங்கும பூவில் அடங்கியுள்ள மருத்துவ குணத்தை பற்றியும் அந்த குங்கும பூவால் தீரக்கூடிய நோய்களை பற்றியும் மிக அழகாக சொல்லியிருக்காரு குங்கும பூவை வந்து நம்ம வந்து கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு மட்டும் பாலில் வந்து காய்ச்சி கொடுப்போம் ஆனால் அந்த குங்கும பூ வந்து நம் உடலில் ஏற்படக்கூடிய பல நோயை போக்குறதுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்தாக பயன்படுது இந்த குங்கும பூ வந்து உள்ளுக்கு சாப்பிட்டோம்னா தலை நீரேற்றம் தலைவலி மூக்கு நீர் ஒழுகுதல் இந்த பாதிப்பை போக்குறதுக்கு பயன்படுது அதுக்கப்புறம் பெண்களுக்கு வந்து கர்ப்பையில் இருக்கக்கூடிய அழுக்குகளை வெளியேற்றுவதற்கு பயன்படுது அதுக்கப்புறம் அம்மை போட்ட பிறகு மேலே வந்து கொப்பளம் இருக்கும் தழும்பு இருக்கும் அந்த கொப்பளத்தை போக்குவதற்கும் தழும்பை மறைப்பதற்கும் அதிக அளவில் பயன்படுது அதுக்கப்புறம் கண் கருவிழியில் வரக்கூடிய பூவை நீக்குவதற்கும் பயன்படுது இந்த மாதிரி நம் உடலில் ஏற்படக்கூடிய பல நோயை போக்குறதுக்கு இந்த குங்கும பூ வந்து அதிக அளவில் பயன்படுது ஆனால் அந்த குங்கும பூவை வந்து நம்ம கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு வந்து பாலில் காய்ச்சி கொடுப்போம் அது ஒன்று மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி இந்த குங்கும பூவில் உள்ள மிக முக்கியமான ஒரு மருத்துவ உண்மை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு வந்து பிரசவ நேரத்தில் அந்த பிரசவம் வந்து அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் எளிய முறையில் நடைபெறுவதற்கும் பிறக்கக்கூடிய குழந்தை வந்து நல்லா சிவப்பாக பிறப்பதற்கும் அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது ஆனால் குங்கும பூ வந்து தலை முதல் பாதம் வரை உடைய எல்லா விதமான உறுப்புகளை காப்பதற்கும் தோலை காப்பதற்கும் அதிக அளவில் பயன்படுது இந்த குங்கும பூ வந்து சாதாரணமாக வந்து கடைகளில் விற்கக்கூடிய குங்கும பூ வந்து தேங்காயை வந்து நல்ல மெல்லியதாக வந்து துருவி சாயத்தில் நனைத்து கொடுப்பாங்க நம்ம வாங்கும்போது நல்ல உயர் ரக குங்கும பூவாக பார்த்து வாங்கணும் அப்போ தான் வந்து நம் உடலில் ஏற்படக்கூடிய பல நோயை போக்குறதுக்கு அது பயன்படும் இன்றைக்கு இந்த குங்கும பூவை வைத்து மூன்று விதமான மருந்து தயார் செய்ய போகிறோம் முதல்ல குங்கும பூவை வைத்து ஒரு தீநீர் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த தீநீர் வந்து காய்ச்சல் சளி இருமல் தலையில் நீரேற்றம் தலைவலி இந்த பாதிப்பை போக்குறதுக்கு பயன்படுது அதுக்கப்புறமா இந்த குங்கும பூவை வைத்து ஒரு மருந்து ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த மருந்து வந்து கற்பிணி பெண்களுக்கு வந்து பிரசவம் எளிதாக நடைபெறுவதற்கும் வழி இல்லாமல் இருப்பதற்கும் பயன்படக்கூடியது அதுக்கப்புறமா இந்த குங்கும பூவை வைத்து ஒரு தைலம் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் இந்த தைலம் வந்து முகப்பொலிவை கொடுப்பதற்கும் தோளில் ஏற்படக்கூடிய கட்டி வீக்கத்தை கரைப்பதற்கும் பயன்படக்கூடியது இப்போ முதல்ல இந்த குங்கும பூவை வைத்து ஒரு தீநீர் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த தீநீர் தயார் செய்யும் விதத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் நேயர்களை காய்ச்சலை போக்குவதற்கான ஒரு மருந்து எப்படி செய்யறதுன்னு இப்ப பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் குங்கும பூ கடுக்காய் தாந்திரிக்காய் நெல்லிவற்றல் தேவதாறு கட்டை சித்திரத்தை கொடிவேலி லவங்கம் திப்பிலி ஏலக்காய் பனை வெள்ளம் இப்ப இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி நம்ம ஒரு தீநீர் ஒண்ணு தயார் பண்ண போறோம் இது எப்படி செய்யறதுன்னு இப்ப பார்க்கலாம் தீநீர் காய்ச்சத்துக்கு முன்னாடி இடிக்க வேண்டிய பொருட்கள் எல்லாத்தையும் ஒன்னு சேர்த்து இடிச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் தாண்டிரிக்காய் ஒரு தாண்டிரிக்காய் எடுத்துக்கலாம் நல்ல சின்ன தாண்டிரிக்காயா ஒன்று எடுத்து உள்ள இருக்கக்கூடிய கொட்டைய நீக்கிட்டு மேல இருக்கக்கூடிய தோலை மட்டும்தான் சேர்க்கணும் இது சின்னதா ஒரு தாண்டிரிக்காய் எடுத்துக்கலாம் இது கூட சின்ன அளவுல ஒரு கடுக்காய் எடுத்துக்கலாம் இதுவும் வந்து உள்ள இருக்கக்கூடிய கொட்டையை நீக்கிட்டு மேல இருக்கக்கூடிய தோலை மட்டும்தான் பயன்படுத்தணும் அடுத்ததா நெல்லி வற்றல் நெல்லி வற்றல் நாலு வற்றல் எடுத்துக்கலாம் தேவதாறு கட்டை தேவதாறு கட்டை ஒரு சிறிய துண்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு சின்னதா ஒரு குச்சி அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் இது கூட கொடிவேலி வேர் ஒரு சிறிய துண்டு எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததா சித்திரத்தை சித்திரத்தை ஒரு சின்ன துண்டு எடுத்துக்கலாம் திப்பிலி ஒரு நாலு திப்பிலி சேர்த்துக்கலாம் ஏலக்காய் ரெண்டு ஏலக்காய் போட்டுக்கலாம்
லவங்கம் ரெண்டு லவங்கம் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் அதாவது கடுக்காய் தாண்டிக்காய் நெல்லிவற்று சித்தரத்தை கொடிவேலி வேர் திப்பிலி ஏலக்காய் தேவதாறு கட்டை லவங்கம் இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நேர்களை இப்போ இந்த பொடியை நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சாச்சு அடுத்ததான் ஒரு பாத்திரத்துல இருநூறு மில்லி தண்ணீர் ஊத்திக்கலாம் தண்ணி லேசா சூடானதும் நம்ம பொடி பண்ணி வச்சிருக்க இந்த பொடியை சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இதை நல்லா கொதிக்கணும் இது கூட குங்குமப்பூ குங்குமப்பூ ஒரு ஐந்து இதழ்கள் மட்டும் சேர்த்துக்கிட்டா போதும் இது வந்து ஒரு இதழ்னு கணக்கு இது மாதிரி ஒரு அஞ்சு இதழ் சேர்த்துக்கிட்டோம்னா போதும் குங்குமப்பூ எப்பவுமே வாங்கும் போது நல்ல தரமானதா பார்த்து வாங்கணும் தேங்காய் துருவில வந்து அதுல நல்ல சாயம் பூசி அதை நல்லா காய வச்சு இதுதான் குங்குமப்பூன்னு ஏமாத்தி நிறைய இடத்துல விற்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஏமாறாம நல்ல தரமான குங்குமப்பூவா வாங்கி நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்பதான் நமக்கு வந்து பலன் கிடைக்கும் இப்போ ஒரு அஞ்சு இதழ் குங்குமப்பூ சேர்த்துக்கலாம் ஆஸ்துமா நோயாளிகள் வந்து குங்குமப்பூ தினமும் ஒரு அஞ்சு இதழ் குங்குமப்பூவை தேன் விட்டு நல்லா குழச்சி அதை வெறும் வயிற்றுல காலையில சாப்பிட்டுட்டு வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஆஸ்துமா வந்து சீக்கிரம் சரியாயிடும் இப்போ இந்த தீனீர் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு கடைசியா தேவையான அளவு பனை வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த தீனீர் தயாராயிடுச்சு இதை வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நேர்களை காய்ச்சலை தணிக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து இப்போ தயார் இது எப்படி செய்யறது இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல தாண்டிக்காய் கடுக்காய் நெல்லிவற்றல் தேவதாறு கட்டை கொடிவேலி வேர் சித்தரத்தை திப்பிலி ஏலக்காய் லவங்கம் இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒரு பாத்திரத்துல இருநூறு மெல்லி தண்ணீர் ஊத்தி நம்ம பொடி பண்ண அந்த பொடிய சேர்த்து அது கூட குங்குமப்பூ ஐந்து இதழ்களை சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சு கடைசியா தேவையான அளவு பனை வெள்ளம் சேர்த்து வடிகட்டி எடுத்து வச்சோம்னா இந்த தீனீர் தயார் நேயர்களை காய்ச்சலை தணிக்கக்கூடிய மருந்து தயாராகி விட்டது காய்ச்சல் நேரத்துல இது போல ஒரு தீனீர் தயார் செய்து காலை மதியம் இரவு மூன்று வேளையும் ஐம்பது மில்லி அளவிற்கு தொடர்ந்து சாப்பிட்டு கொண்டு வரும்போது காய்ச்சலின் தீவிரம் படிப்படியாக குறையும் சிலர் வந்து பனி காலத்தில் வந்து உடல் குளிர்ச்சி அதிகமாக இருக்கும் கைகால் வலி அதிகமாக இருக்கும் காய்ச்சல் அடிக்கடி வரும் இந்த மாதிரி பாதிப்பு இருக்கிறவங்க இது போல ஒரு தீனி தயார் செய்து காலை மதியம் இரவு மூன்று வேளையும் சாப்பிடும்போது காய்ச்சல் சளி இருமல் உடல் வலி இந்த பாதிப்பு வந்து படிப்படியாக குறையும் சிலர் வந்து அடிக்கடி தண்ணி மாற்றி மாற்றி குடிக்கும் போதோ அல்லது தலைக்கு குளிக்கும் போதோ தலையில் நீர் கோத்து கொண்டு தலைவலி வரும் அந்த தலையில் இருக்கக்கூடிய நீர் ஏற்றத்தை குறைப்பதற்கும் தலைவலியை போக்குவதற்கும் இது போல ஒரு மருந்து தயார் செய்து தினசரி காலை மாலை இருவேளையும் முப்பது மில்லி அளவிற்கு தொடர்ந்து சாப்பிடும் போது அந்த தலை நீரேற்றம் தலைவலி வந்து படிப்படியாக குறையும் இந்த மருந்தை வந்து ஒரு காஃபி டீக்கு பதிலாக காலை மாலை இருவேளையும் சாப்பிட்டு கொண்டு வரலாம் அதுக்கப்புறமா கண்களில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்தால் கூட இந்த மருந்தை வந்து சாப்பிட்லாம் முக்கியமாக கண் கருவிழியில் பூ விழுதல் பாதிப்பு போக்குறது கூட இந்த மருந்தை சாப்பிட்லாம் அங்கே இருக்கக்கூடிய ரத்த ஓட்டத்தை சீர் செய்து கண் பார்வையை அதிகப்படுத்துவதற்கும் இந்த மருந்து வந்து அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது பொதுவாக குங்குமப்பூவோடு இந்த பொருட்களெல்லாம் சேர்த்து உள்ளுக்கு சாப்பிடும் போது நம் உடலில் ஏற்படக்கூடிய பல நோயை போக்குறதுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்தாக பயன்படுது காய்ச்சல் நேரத்தில் நம் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த பொருட்களை கொண்டு ஒரு தீனி தயார் செய்து சாப்பிடும்போது காய்ச்சல் குறையும் முக்கியமாக இந்த மருந்து பனி காலத்தில் வந்து அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது அதனால் அனைவரும் சாப்பிட்டு பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேயர்களை அடுத்ததாக குங்குமப்பூவை வைத்து 
சுகப்பிரசவம் பெறுவது எப்படி என்பதை பற்றி பார்க்க போறோம் அந்த மருந்து தயார் செய்யும் விதத்தை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பெயர்களை சுக பிரசவத்திற்கான ஒரு மருந்து எப்படி செய்யறதுன்னு இப்ப பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் குங்குமப்பூ வெற்றிலை சோம்பு தனியா அமுக்ரா கிழங்கு பொடி இப்ப இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி நம்ம ஒரு தீநீர் ஒண்ணு தயார் பண்ண போறோம் இதை எப்படி செய்யறதுன்னு இப்ப பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு பாத்திரத்துல இருநூறு மில்லி தண்ணீர் ஊத்திக்கலாம் தண்ணி லேசா சூடானதும் தனியா அரை தேக்கரண்டி போட்டுக்கலாம் அடுத்ததான் இது கூட அரை தேக்கரண்டி அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் இது கூட வெற்றிலை வெற்றிலை வந்து இந்த மேல இருக்கக்கூடிய அந்த காம்ப மட்டும் எடுத்துட்டு இந்த வெத்தலை ஒரு வெத்தலை சேர்த்துக்கலாம் வெத்தலைய சின்ன சின்னதா கையால கிள்ளி சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததான் இது கூட அஞ்சு இதழ்கள் குங்குமப்பூ சேர்த்துக்கலாம் இது கூட அமுக்ரா கிழங்கு பொடி ஒரு கால் தேக்கரண்டி அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் கர்ப்பிணி பெண்கள் வந்து குங்கும பூவை தினமும் பாலில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு சாப்பிட்டுட்டு வந்தாங்கன்னா பிறக்கக்கூடிய குழந்தை வந்து சிவந்த நிறத்தோடு பிறக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரியவங்க சொல்லுவாங்க அதனால வந்து நிறைய குங்குமப்பூ எந்த அளவுக்கு போடணும்னு தெரியாமல் அரை ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் எல்லாம் போட்டு பாலில் போட்டு கொதிக்க வச்சு சாப்பிட்றவங்கலாம் உண்டு அந்த மாதிரி அதிகமாக சாப்பிட்டாக்கா வயிற்றுப்போக்கு அதிகமாக ஏற்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் பிறக்கக்கூடிய குழந்தை வந்து ரொம்ப கருப்பாக பிறக்கும் அதனால் குங்குமப்பூவை வந்து தரமானதாக தேர்ந்தெடுக்கணும் அதே சமயத்தில் அளவோடு சாப்பிடணும் ஒரு நாளைக்கு ஐந்து இதழ்கள் மட்டுமே சாப்பிடணும் இந்த மாதிரி அளவோடு ஐந்து இதழ்கள் மட்டும் உணவில் சேர்த்துக்கிட்டு எது இந்த மாதிரி தீநீராகவும் இல்லை அந்த பால்லையோ போட்டு சாப்பிட்டுட்டு வரும்போது பிறக்கக்கூடிய குழந்தை வந்து ஆரோக்கியத்துடனும் அழகாகவும் பிறக்கும் நல்ல நிறத்தோடும் பிறக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி தீநீர் வச்சு குடிக்கும்போது குழந்தை பெறுவது வந்து சுகப்பிரசவமாக அமையும் இப்போ இந்த தீநீர் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இதை அப்படியே வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் தேவைப்பட்டால் இதில் வந்து பனை வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் பனை வெள்ளம் சேர்க்காம அப்படியே குடிக்கிறது நல்லது ஒருவேளை கொமட்டல் அதிகமாகவும் இல்லை வாந்தி வர மாதிரி இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் பனை வெள்ளம் சேர்த்து வாடி கட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா குடிக்கலாம் இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நேயர்களை சுக பிரசவத்திற்கான ஒரு மருந்து இப்ப தயார் இதை எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு பாத்திரத்துல இருநூறு மில்லி தண்ணீர் ஊத்தி தனியா சோம்பு வெற்றிலை குங்குமப்பூ அமுக்ரா கிழங்கு பொடி இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி எடுத்து வச்சோம்னா இந்த மருந்து தயார் நேயர்களை வழி இல்லாமல் எளிய சுக பிரசவத்தை கொடுக்கக்கூடிய மருந்து தயாராகிவிட்டது இப்ப இந்த மருந்த வந்து கர்ப்பிணி பெண்கள் ஒன்பதாம் மாதம் தொடக்கத்தில் காலை நேரத்தில் இந்த மருந்தை வந்து ஒரு முப்பது மில்லி அளவிற்கு சாப்பிட வேண்டும் அதே மாதிரி இரவு நேரத்தில் ஒரு முப்பது மில்லி தொடர்ந்து சாப்பிட்டு கொண்டு வரும்போது பிரசவ நேரத்தின் போது வரக்கூடிய வலியை தாங்கக்கூடிய சக்தி கிடைக்கும் நம்ம உடலில் வந்து வலியை தாங்கக்கூடிய சக்தியை கொடுப்பதற்கு நல்ல ஹார்மோன்கள் இருக்குது அந்த நல்ல ஹார்மோன் சுரப்பை தூண்டி ஹார்மோன் சரியான விகிதத்தில் வந்து சுரந்து வலியை தாங்கக்கூடிய சக்தியை கொடுப்பதற்கு இந்த மருந்து அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது அதே மாதிரி பிரசவ நேரத்தின் போது கர்ப்பிணி பெண்களின் இடுப்பெலும்பை சுற்றி உள்ள சதைகளும் எலும்புகளும் சுருங்கி விரியும் தன்மையை பெறும் அப்பொழுது குழந்தை பிறக்கும் போது எளிதாக இருக்கும் வலி இல்லாமல் இருக்கும் பொதுவாக குங்குமப்பூவில் வந்து இரும்பு சத்து நிறையா இருக்குது அளவோட பயன்படுத்தினா பிறக்கக்கூடிய குழந்தை வந்து சிவப்பாக அழகாக பிறக்கும் அளவுக்கு அதிகமாக பயன்படுத்தினா கருப்பாக பிறக்கும் அதனால் குங்குமப்பூவை பயன்படுத்தும் போது அளவோட பயன்படுத்தி இதுபோல ஒரு மருந்து தயார் செய்து 
பிரசவ நேரத்தின் போது சாப்பிடும் போது உடல் வலியை தாங்கக்கூடிய சக்தி கிடைக்கும் இடுப்பு எலும்புகளுக்கும் தசைகளுக்கும் சக்தி கிடைக்கும் நல்ல ஹார்மோன்ஸ் இருக்கும் அதனால் அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் ஒரு எளிய முறையில் சுகப்பிரசவம் பெறுவதற்கு இந்த மருந்து வந்து அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது அதுக்கப்புறம் இந்த மருந்தை வந்து இப்படி கூட சாப்பிட்லாம் ஒரு வெத்தலையை எடுத்துங்க இந்த வெத்தலையில் வந்து இந்த காம்பு இருக்கும் இந்த காம்பை வந்து இப்படி கிள்ளி எடுத்துடுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த நடு நரம்பு இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த நடு நரம்பை கூட நம்ம இதை வந்து இதுலேருந்து நீக்கிடணும் இந்த மாதிரி நீக்கிட்டு இந்த வெத்தலை இப்படி வச்சுக்கணும் இரண்டே ரெண்டு குங்குமப்பூ இப்படி வச்சுக்கோங்க இதை வந்து நல்லா மடித்து இரவு நேரத்தில் வெத்தலை பார்க்க போகிற மாதிரி இதை நல்லா மென்று சாப்பிட்டுட்டு ஒரு நூறு மில்லி வெது வெதுப்பான நீர் அருந்தி வந்தோம்னா இந்த வெற்றிலையில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்களும் இந்த குங்குமப்பூவில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்களும் ஒன்று சேர்ந்து உடல் வழியை போக்குறதுக்கு பயன்படுது அதே மாதிரி பிரசவ நேரத்தின் போது வழி இல்லாமல் ஆரோக்கியமான ஒரு எளிய சுகப்பிரசவம் நடைபெறுவதற்கு இந்த மருந்து அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம தீநீராக தயார் செஞ்சு சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது அந்த மாதிரி தீனி தயார் செய்து சாப்பிட முடியாத நேரத்தில் இது போல் ஒரு வெத்தலையில் ரெண்டு குங்குமப்பூவை வைத்து சாப்பிடும் போது நம் உடல் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும் சுகப்பிரசம் வந்து எளிதாகும் நேயர்களே அடுத்ததாக குங்குமப்பூவை வைத்து ஒரு தைலம் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த தைலம் வந்து தோலில் ஏற்படக்கூடிய தழும்புகளை போக்குவதற்கும் முகப்பொலிவை கொடுப்பதற்கும் கண் கருவலைத்து போக்குவதற்கும் பயன்படக்கூடியது அந்த தைலம் தயார் செய்யும் விதத்தை நேர்களை முகப்பொலிவிற்கான ஒரு மருந்து எப்படி செய்யறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் குங்குமப்பூ பீட்ரூட் சாறு கசகசா அரைத்த விழுது தேங்காய் பால் ஆலிவ் எண்ணெய் இப்போ இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி எப்படி நாம் ஒரு தைலம் காய்ச்சறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வானல சூடு பண்ணிக்கலாம் வானல்ல ஐம்பது மில்லி ஆலிவ் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் சூடாகிறதுக்குள்ள கசகசா அரைத்த விழுது அதாவது கசகசாவை வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அரைக்கணும் இது அரைத்த விழுது ஒரு ஸ்பூன் விட்டுக்கலாம் அடுத்ததான் தேங்காய் பால் தேங்காய் பால் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு விட்டுக்கலாம் அடுத்துதான் இது கூட பீட்ரூட் சாறு பீட்ரூட் சாறு மூணு ஸ்பூன் விட்டுக்கலாம் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் நல்லா ஒன்னா சேர்த்து ஈரப்பதம் இல்லாம காய்ச்சணும் சிலருக்கு வந்து முகத்துல எப்பவாவது குழந்தையா இருக்கும் போது விளையாடும் போது கீழே விழுந்து அடிப்பட்டு அது வந்து வடுவா மாறிடும் அந்த வடு வந்து பெரியவங்களானா கூட வந்து மாறவே மாறாது அது மறையவே மறையாது அப்படியே இருக்கும் அந்த மாதிரி வடுக்கள் வந்து மறையணும் அப்படின்னா இந்த தைலத்தை தேனமும் பூசிட்டு வரலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் முகத்தில் வந்து இருக்கக்கூடிய மாசு மருக்களை வந்து இது போக்கக்கூடியது இதை நல்ல ஈரப்பதம் இல்லாமல் காய்ச்சணும் இப்போ பாதி பதத்துக்கு வந்திருக்கு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் குங்குமப்பூ சேர்த்துக்கலாம் குங்குமப்பூ ரெண்டு சிட்டிகை சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு சிட்டிகை அளவுக்கு குங்குமப்பூ சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா ஈரப்பதம் இல்லாமல் காய்ச்சணும் இந்த கசகசா வந்து நல்லா பொரியணும் இதில் கசகசா சேர்த்துருக்கிறதுனால அடியில் வந்து ஒட்டிக்கும் அதனால் நல்லா கைவிடாமல் கலரி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் இதில் குங்குமப்பூ பீட்ரூட் சாறு இதெல்லாம் சேர்த்ததுனால இந்த தைலம் நல்லா சிவந்த நிறத்தில் இருக்கும் இந்த சலசலப்பு தன்மை வந்து நல்லா அடங்கணும் அப்போ தான் வந்து இது நாள் பட கெடாமல் இருக்கும் நம்ம வந்து அறக்குறையாக காய்ச்சி எடுத்து வச்சுட்டோம்னாக்கா சரியாக பதமாக இருக்காது சீக்கிரம் கெட்டு போயிடும் இப்போ இந்த கசகசா நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போ இதை வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம்
வேர்களை முக அழகை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு தைலமைப்பும் தயார் இது எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் ஒரு வானல்ல ஐம்பது மில்லி ஆலி வெந்தய ஊத்தி கசகசா அரைத்த விழுது தேங்காய் பால் பீட்ரூட் சாறு குங்குமப்பூ இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து ஈரப்பதம் எல்லாம காய்ச்சி வடிகட்டி எடுத்து வச்சோம்னா இந்த தைலம் தயார் நேயர்களை முகப்பொலிவை கொடுக்கக்கூடிய தைலம் தயாராகிவிட்டது இந்த தைலத்தை வந்து முகத்துல பூசி ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வைத்து அதன் பிறகு சீக்காய் தூள் போட்டு நல்லா தேய்த்து வரும்போது முகத்தில் இருக்கக்கூடிய கரும்புள்ளிகள் வந்து மறையும் அதுக்கப்புறம் கண்களை சுற்றி கண் கருவலையும் இருக்கும் அந்த கண் கருவலையத்தை போக்குவதற்கும் இந்த தைலத்தை வந்து பயன்படுத்தலாம் கண்ணை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த தசைகளில் வந்து சரியான ஆக்சிஜன் கிடைக்காத பொழுது கண் கருவலையம் வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அதே மாதிரி இரவு நேரத்தில் அதிகமாக கண் விழுத்து வேலை செய்தாலும் கண் கருவலையம் வரும் மன அழுத்தம் அதிகமாக இருந்தாலும் கண் கருவலையம் வரும் இந்த கண் கருவலையத்தை போக்குவதற்கு இந்த தைலத்தை வந்து தினசரி தடவி வரும்போது அந்த கண் கருவலையம் வந்து படிப்படியாக குறையும் அதுக்கப்புறம் உடலில் வந்து ஏதாவது அடிப்பட்டு தழும்புகள் இருந்தால் அந்த தழும்புகள் வந்து மறைவதற்கு இந்த தைலத்தை தினசரி தடவி வரும்போது அந்த தழும்புகள் வந்து படிப்படியாக மறையும் அதுக்கப்புறம் அம்மை தழும்புகளை மறைப்பதற்கும் இந்த தைலம் வந்து அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது நேயர்களை உடலில் ஏற்பட்ட தழும்புகளை மறைப்பதற்கும் முகப்பொலிவை கொடுப்பதற்கும் உடல் அழகை கொடுப்பதற்கும் இந்த தைலம் வந்து அதிக அளவில் நன்மை செய்யக்கூடியது அதனால் இதுபோல ஒரு தைலம் தயார் செய்து பயன்படுத்தி பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேயர்களை இன்றைய பாரம்பரிய மருத்துவ நிகழ்ச்சியில் குங்குமப்பூவின் மருத்துவ குணத்தை பற்றி பார்த்தோம் இதுபோல மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் ஒரு புதிய மொழியுடன் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்